नमस्कार एंड वॉम वेलकम फ्रॉम एक्सरसाइज टीम मैं हूं दीपम एंड टुडे वी गोना स्टार्ट अ नेक्स्ट सेशन ऑफ करंट अफेयर्स हम सितंबर मंथ का करंट अफेयर स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके सामने टेबल ऑफ कंटेंट है सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा इंडियन नेवीज न्यू एंड साइन जो कि जीएस पेपर 3 सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट से एज वेल एज डिफेंस से सेकंड हमारा होगा यूजीसी ई समाधान पोर्टल जो कि जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक से है तीसरा हमारा होगा सिनर्जी सीआरटी इन साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज जो कि जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक से है अगेन फोर्थ नंबर पे हम डिस्कस करेंगे इंडिया सेट टू बिकम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2030 जो कि जीएस पेपर थ्री इकोनॉमिक्स या फिर कहूँ बैंकिंग से है फिफ्थ नंबर पे हम डिस्कस करने वाले हैं इसरो टेस्ट इनफेंडेबल एरोडायनामिक डिसलेटर जो कि जीएस पेपर थ्री साइंस एंड टेक्स से है सिक्स नंबर पर हम डिस्कस करने वाले हैं पी श्री योजना जो की गवर्नमेंट स्कीम है सो so, आज के करेंट अफेयर इंपॉर्टेंट है मिस मत करिएगा लेट्स स्टार्ट लेट्स बिगिन आर सेशन विद द वेरी फर्स्ट The Prime Minister unveil new ensign flag of Indian Navy in Kochi to mark the launch of India's first aircraft carrier INS Vikrant. हमने कुछ वीडियोस पहले नेवी के फ्लैग के बारे में डिस्कस करा था इफ यू गाइस रिमेंबर लेकिन ज्यादा ब्रीफ में नहीं गए थे बिकॉज हमारा वो टॉपिक एग्जैक्टली था नहीं आज हम इसको ब्रीफ में डिस्कस करने वाले हैं सो देखते हैं ये क्या है इंडिया नेवी इंसाइन क्यों चेंज किया गया क्या चेंज किया गया क्या इंपॉर्टेंस है इसमें Let's find out. So, naval ensign, as the name suggests, okay, a naval ensign is a flag that is installed atop naval warship. मतलब कि आपके ship के top पर, है ना? हमारी जो Indian Navy की ship है, defence ship है, उसके top पे जो flag है, उसको naval ensign बोलते हैं. On ground stations, at air bases, and other institutions used as a form of maritime identification. देखिए, सिर्फ ship के ऊपर ही नहीं, बल्कि ग्राउंड स्टेशन मतलब जहां पर ग्राउंड ग्राउंड स्टेशन होता है शिप्स का उसके अलावा एयर बेसिस मतलब शिप के अंदर ही जो एयर बेस होता है वो उसकी बात हो रही है ठीक है एंड अदर इंस्टीट्यूशन ठीक है सेकेंड इंडियन नेवल इंसैन इज ऑल्सो नोन एज निशान मीनिंग सिंबल हिंदी में सिंबल को निशान बोला जाता है एवरी कंट्रीज नेवी हैज इट्स ओन इंसाइन विच कैन बी सेम एज देयर कंट्रीज फ्लैग और डिस्टिंग वन ठीक है समझ आ रहा है कि हर कंट्री का अपना एक फ्लैग होता है ठीक है एक इंसाइन होता है वो हो सकता है आपकी कंट्री का फ्लैग हो या तो फिर वो कुछ पर्टिकुलर अपनी नेवी के लिए बना भी सकते हैं मूविंग ऑन नाउ लेट्स नो समथिंग अबाउट दिस न्यू इंसाइन क्या है इसमें अलग नया क्या है दिस न्यू इंसाइन हैज टू मेन कंपोनेंट द कैंटू नेशनल इंसाइन इज अपर लेफ्ट ये फ्लैग है अब इसमें अपर लेफ्ट के बारे में बात हो रही है ओके okay, आप इसके अनुसार अपने इमेजिन uh, कर सकते हैं एंड नेवी ब्लू गोल्ड ऑक्टागन इन सेंटर ऑफ फ्लाई साइड अवे फ्रॉम द स्टाफ ओके यहां पर मैं आपको एक पिक्चर शो कर दूंगा ठीक है विच विल गिव यू गुड आइडिया वैसे शुरुआत में हमने देखा है बट स्टिल इस स्लाइड में आपको एक पिक्चर दिख जाएगी मूविंग ऑन द सेंट जॉर्ज क्रॉस हैज बिन रिमूव फ्रॉम द न्यू इंडियन नेवी फ्लैग पहले जो फ्लैग था उसका भी मैं आपको दिखा दूंगा पिक्चर uh, वो कुछ ऐसा था यहाँ पर हमारा तिरंगा था और बाकी ये क्रॉस सेम एज इंग्लैंड ठीक है तो पहले ऐसा था अब चेंज कर दिया है नाउ द ट्राई कलर इज ड्रॉन ऑन टॉप लेफ्ट नेक्स्ट टू इट इज द एम्बलम ऑफ अशोका इन गोल्ड ऑन अ ब्लू बैकग्राउंड ओके अब बार बार देख सकते हैं फोटोग्राफ को सो so देट आपको आइडिया पता चलता रहे कि हम क्या बात कर रहे हैं मूविंग ऑन नाउ बिलो इट इट इज रिटर्न शाम नो वरुणा ठीक है इन संस्कृत लैंग्वेज इट मीन्स दैट वरुणा द गॉड ऑफ वॉटर इज ऑस्पीशियस फॉर अस द ऑक्टागन डिपेक्ट एट डायरेक्शन ओके कितने ये इंपॉर्टेंट है ये याद रखिएगा कुछ कुछ जो कीज हैं उनको याद रखिएगा एट डायरेक्शन ओके सिम्बलाइजिंग गुड फॉर्च्यून इटर्निटी रिन्यूवल एंड ड्रॉस पॉजिटिव एनर्जी फ्रॉम ऑल डायरेक्शन The golden border of octagon represents the Raj Mudra of Chhatrapati Shivaji Maharaj, the legendary 16th century Maratha warrior. So, how does this evolved our uh, Indian naval ensign? ये evolved कैसे हुआ? पहले क्या था? क्या changes हमने करे आजादी के बाद आजादी के पहले क्या था? Let's see. Let's find out. So, in 2001, the George Cross was replaced with the naval Christ in the middle of white flag. While the tricolor retained its place on top left corner. Okay, very nice. Now, uh, in 2001 to 2004, the Indian Navy adopted an Indianized ensign. 
that showed only the Indian flag and the Navy Christ. Okay. Bringing in commonality with the flag of the Indian Air Force and Indian Army. The Army and Air Force adopted their current ensign in 1950. They had changes with him. Like in 2001-2004, mein, in changes ko similar kiya gaya, ek jaisa kiya gaya, taki hamari puri jo armed forces hai, unka ek hi uh, jaisa ensign ho. Now, in 2004, after uh, that, the Indian Navy returned to its pre-2001 ensign with the addition of the state emblem placed at the intersection of the cross. In 2014, Satya Meva Jayate were placed under the national emblem at the center of St. George's Cross. Okay, and now, Puri Tarike se St. George's Cross ko hata diya gaya and humare Shatrapati Shivaji Maharaj ko dhyan rakhte hue, unko, unka ashirwad ek tarike se rakhte hue, ye naya flag, ye naya ensign rakha gaya. Moving on, our second topic, UGC e Samadhan Portal. Look, these are some of the factual things that we have remembered. I need conceptual clarity in this thing, I will tell you about it. But in this type of current affairs, the data that has been in factual data, I need to remember it. It's very important. So, e Samadhan Portal has been launched by University Grant Commission. Okay, UGC. Okay, so what it is, let's read something about it. What is the e-Samadhan portal? What it will do? So, it is a new student grievance redressal platform. Through this portal, students taking admission in any university or facing any kind of problem after admission will be able to find solutions to their problems. Very good. The portal is one-stop solution for all grievances and aim to address all students' problem online. This portal is one-stop solution, hai, same as exact IS, one-stop solution for IS exam. In that way, this Samadhan portal is one-stop solution hai for your all problems, for, uh, for the students' problem uh, regarding university, regarding admission, regarding college, anything. Okay? All other existing portals and helplines will be merged with it except for anti-ragging helpline. Okay, ye jo anti-ragging helpline hai, isko sirf isme merge nahi kiya jayega. Baaki jitne bhi helplines thi regarding uh, any kind of problem, regarding university, regarding exams, unke alag 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 helpline numbers bane huye the, lekin un sab ko abhi ye samadhan portal mein merge kar diya gaya hai. Siwa anti-ragging. Now, significance. Through it, students and employees can register any grievances or the problems of their any time within 24 hours. Students will now be able to directly report their problems to the UGC for any problem in central and state universities. Their affiliated colleges, government or private sector, higher education institutions across the country through this portal will benefit all stakeholders in higher education sector. Okay, so our next topic. This topic is also important for your prelims as well as for your mates. Prelims, look here. Prelims ki tayari, prelims ki current affairs ko padhne ka tarika mains ke liye current affairs padhne se thode different hota hai. Okay. Prelims mein aapko data properly yaad ho na awashak hai, zaruri hai. Because us mein questions directly pooch lete hai on the data. Suppose aapko kisi topic, aapko government of India act pata hai, thik hai? Government of India act after 1857. Any government of India act like suppose 1861 yeah, Charter Act Charter Act 1833 Suppose Suppose for example Charter Act 1833 You know usme legislative council bani thi Okay You know usme uh, Governor General uh, Bengal thi unko Governor General of India bana thi Very nice Ye aapke means ke liye important You know the conceptual clarity But what is important for the prelims Legislative council jo banaya tha Usme kitne log hai Data Right Understanding Thik hai Aap that the 1833 charter act has been given provisions of data again. So, always remember that for prelims, we are talking about this now, CER team cyber security exercise. So, the data that you have in this, will be very important for your prelims. Okay? I will write it down. Data is for pre. Okay? And conceptual clarity is for your means. Okay? Remember that. Uh, ये एक छोटा सा ट्रिक फॉर्मूला जो कहना चाहे कह लीजिए आपके लिए इजी रहेगा सो इंडियन कंप्यूटर 
emergency response team c e r t i n in collaboration with cyber security agency of singapore successfully designed and conducted the cyber security exercise synergy for 13 countries now khud sochi 2 second ke liye isme sabse zyada important matlab important pura hai lekin ek cheez hai jo prelims ke liye bhi important hai वैसे आप मेंस में अगर इसको यूज देखिए डेटा को मेंस में भी अगर यूज करें तो वो एक अलग एज देगा आई एम नॉट टेलिंग यू डेट डोंट यूज डेटा इन मेंस नहीं तो आप में से कुछ मेरे को बोलोगे कि यार क्या हम डेटा यूज नहीं कर सकते मतलब मेंस में नहीं मैं आपको छोटा सा माइन्यूट एक डिफरेंस बता रहा हूँ पढ़ने का ठीक है मेन्स में भी अगर आप डेटा लिख देंगे किसी चीज का तो इट विल गिव यू अनादर लेवल ऑफ एज ठीक है एक अनादर लेवल ऑफ आपका आंसर जाएगा तो खैर हाउ मेनी कंट्रीज सिक्योरिटी फॉर थर्टीन कंट्रीज ये डेटा आपके प्री आपके मेन्स दोनों में आप लिख सकते हैं ओके okay. और अच्छा ही रहेगा अगर आप डेटा याद रखें वेरी गुड मूविंग ऑन एक्सरसाइज एनर्जी ओके इट एम्स या इट एम इज टू एक्सचेंज बेस्ट प्रैक्टिसेस अमंग मेंबर स्टेट्स टू बिल्ड न्यू नेटवर्क रेसिलियंसी अगेंस्ट रैंसम वेयर एंड साइबर एक्सटॉर्शन अटैक्स ठीक है इलीगली हैक करके इलीगली बैंकिंग को हैक करके किसी कंपनी को हैक करके जो पैसा चुराया जाता है या टेररिस्ट एक्टिविटीज को फंड किया जाता है फिर उस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं द एक्सरसाइज वॉज कंडक्टेड एज पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल काउंटर रैंसवर इनिशिएटिव रेसिलियंस वर्किंग ग्रुप विच इज बींग लेड बाय इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट एन एस सी एस सी यू विल थिंक दैट वाई ओनली फॉर हैकिंग दिस मच नहीं ऐसा नहीं होता समटाइम्स साइबर अटैक्स भी होते हैं थोड़े टाइम पहले आपने न्यूज में देखा होगा कि चाइना ने इंडिया पर साइबर अटैक करा नो व्हाट इज साइबर अटैक इसमें आपके कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे वायरस बग्स स्प्रेड हो जाते हैं जिससे कि आपका कंप्यूटर काम करना ठीक से बंद कर देता है उससे आपका काम स्लो हो जाता है या कई बार बंद हो जाता है कई बार ऐसे वायरसेस भी भेजे जाते हैं जिससे कि पूरा आपका कंप्यूटर को आपके सिस्टम को फॉर्मेट ही करना पड़ जाए कई बार ऐसे भी वायरसेस आते हैं जिससे कि वो हैक हो जाए कई बार ऐसे भी वायरसेस होते हैं कंप्यूटर के अंदर जो कि आपके कंप्यूटर को डैमेज करे ओके एंड नॉट ओनली योर कंप्यूटर उसके साथ लिंक्ड जितने भी डिवाइसेस हैं उनको भी डैमेज कर दे ठीक है सो मूविंग ऑन द थीम ऑफ एक्सरसाइज वाज बिल्डिंग अ स्टोन नेटवर्क टू कॉम्बैट रैंसमोर अटैक्स ओके रैंसमो देखिए एक चीज याद रखिए रैंसमो अवेयर अटैक्स आपके कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी तरीके के वायरस भेज के जो अटैक्स होते हैं ना अलग अलग कंट्रीज जैसे मैंने आपको चाइना का भी एग्जांपल दिया चाइना ने सिर्फ इंडिया पे नहीं बाकी भी कंट्रीज में इस तरीके के साइबर अटैक्स करे हुए ठीक है तो हमेशा याद रखिएगा हैकिंग वगैरह टाइप के वर्ड्स यूज हो तो वो एक पर्टिकुलर एक चीज के ऊपर लेकिन अगर रैंसोर अटैक्स बोला जा रहा है तो इसके अंदर सब आ जाए दिस एक्सरसाइज सिनेरियो वॉज डेराइड फ्रॉम अ रियल लाइफ साइबर इंसिडेंट इन विच अ सिंगल इंसिडेंट ऑफ डोमेस्टिक With limited impact, ransomware turns into a global cyber security crisis. Well and good. It succeeded in meeting the objectives and provided insights on better coordination and cooperation among CRI members, states to strengthen the network and deal effectively with ransomware attack. Okay, Indian Computer Emergency Response Team C E R T C R T. ओके इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ सिक्योरिंग इंडियन साइबर स्पेस अगर आपको पता हो हु इज द मिनिस्टर ऑफ दिस मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पता होना चाहिए मैं लिख देता हूं उनका नाम श्री अश्विनी वैष्णव ओके ये कैबिनेट मिनिस्टर है ठीक है कैबिनेट मिनिस्टर है राज्यसभा में है राज्यसभा के आ, मेंबर है और किस स्टेट से है तो ये ओडिशा स्टेट से है ओके इट वाज इस्टेब्लिश इन 2004 विद द मैंडेट ये अभी के हैं ओके ये अश्विनी वैष्णव आज के हैं 2004 के नहीं आज प्रोटेक्ट इंडियन साइबर स्पेस एंड सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर अगेंस्ट डिस्ट्रक्टिव एंड हैकिंग एक्टिविटीज ठीक है डिस्ट्रक्टिव एंड हैकिंग एक्टिविटीज मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि नॉट ओनली हैकिंग बट अदर प्रोग्राम अदर वायरसेज विच कुड डैमेज योर सिस्टम नाउ 
It is a nodal agency which deals with cyber security, threats like hacking and phishing. It also responds to computer security incidents, reports on vulnerabilities and promote effective IT security practices throughout the country. It also issues guidelines, vulnerability notes, advisories and white papers regarding to information, security practices and prevention. Okay, this was uh, our uh, CERT cyber security exercise. इसको फिर से सुनिएगा और इसके अंदर के जो भी फैक्ट्स हैं उनको याद रखिएगा और नेक्स्ट टॉपिक इंडिया सेट टू बिकम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2030 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिलीज्ड अ रिसर्च रिपोर्ट व्हिच स्टेट्स दैट इंडिया इज लाइकली टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बाय 202930 ओके इसके आगे 13 लिखा गया है थर्टी तो ये एस का कहना है ठीक है आज की डेट में हम फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है ठीक है फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है हमने हाल ही में इंग्लैंड को पीछे करा है इसलिए नहीं करा है कि हमारी इकोनॉमी बहुत ज्यादा बूम हो गई बल्कि इसलिए कि इनकी बहुत कम हो गई है ठीक है हाल ही में इनके बहुत इन्फ्लेशन पाउंड इनका बहुत नीचे जा रहा है इन्फ्लेशन खतरनाक हो रही है तो इस वजह से इनकी थोड़ी इकोनॉमी डाउन गई हम एक तरफ ग्रो कर रहे हैं तो हमारी ऊपर चली गई अब एस का कहना है कि 2030 यानी 2030 तक हम थर्ड बन जाएंगे ओके okay, तो कैसे क्या है ये क्या रिपोर्ट है लेट्स रीड मोर अबाउट दिस रिपोर्ट इंडिया हैज गॉन थ्रू अ मेजर स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन सिंस 2014 व्हेन इट वाज रैंक्ड टेंथ मतलब 2014 2014 में हम टेंथ पोजीशन पे थे एंड टुडे वी आर ऑन फिफ्थ which is a very nice very very big achievement and a very fast speed and is now fifth largest economy as i told you earlier overtaking united kingdom okay england nahi pura ka pura uk ki baat ho gaya na main bhul gaya tha ki pura ka pura uk ek sath cover karta hai okay there is also possibility that india will overtake germany by 2070 2027 japan by 2029 india is only behind five countries theek hai यूएसए चाइना जापान जर्मनी आप सोच रहे होंगे सिर्फ हमने जर्मनी और जापान का क्यों इस रिपोर्ट में कहा गया है यूएसए और चाइना का क्यों नहीं कहा गया है तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो आप जरूर इन दोनों की जरा देखेगा इकोनॉमी ठीक है आ, आपको पता चलेगा इन टर्म्स ऑफ साइज ऑफ द इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ डॉलर सो द शेयर ऑफ इंडिया जी डी पी इज नाउ थ्री which was 2.6% in 2014 and is likely to cross 4% in 2027 broad based development of empowerment will also elevate india's per capita income above the current levels and can also act as a force multiplier for a better tomorrow very good moving on is our next topic okay wo pad liye humne next hamara topic this is also very important hamara current hai India Space Research Organization ISRO has successfully demonstrated a new technology with inflatable aerodynamic decelerator IAD dekhiye main iske bare mein aapko chhota chhota mota mota bata deta hu ye jo rocket hai aap jo is picture mein dekh rahe hain jab ye lautega wapas se theek hai jab ye dharti pe wapas se lautega तो यहां से एक इतना बड़ा ये बलून टाइप का बना देगा जिससे क्या होगा कि जब वो नीचे की तरफ आएगा तो उसकी स्पीड डिसलरेट होगी कम होगी स्पीड जिससे कि जो टारगेट उनने सेट किया हुआ होगा कि ये टारगेट है यहां पर उसको आना है तो कई बार होता है कि यहां गिर गया यहां गिर गया लेकिन स्पीड कम होगी तो मैक्सिमम चांसेस रहेंगे कि वो इसके अराउंड कहीं लैंड करेगा ओके, सो मूविंग ऑन लेट्स रीड मोर अबाउट इट सो इनफ्लेटेबल एरोडाइनमिक डिसलरेटर क्या है लेट्स रीड इट एज इट्स नेम सजेस्ट ओके द आई ए डी दिस आई ए डी सर्विसेस टू डिसलरेट एन ऑब्जेक्ट प्लंगिंग डाउन थ्रू द एटमोस्फेयर प्लंगिंग डाउन मतलब नीचे आ रहा है एटमोस्फेयर में Okay, it was designed, developed, and successfully test flown by ISRO's Vikram Sarabhai Space Center (VSSC) on a Rohini 300 RH 300 MK2 
surrounding rocket from the Thumba Equatorial Rocket Launching Station (TERLS). Okay, moving on. It was initially folded and kept inside the payload bay of rocket at around 84 km altitude. It was inflated and it descended through the atmosphere with the payload part of sounding rocket. It has systematically reduced the velocity of the payload through aerodynamic drag and followed the predicted trajectory. I have told you that the target is not going to be able to land. This is the benefit of the target. You will see that the target is benefit of the target. You will see that the target is not going to be able to land. You will see that the target is not going to be able to land. But the target is not going to be able to land. You will see that the target is not going to be able to land. You will see that the target is not going to be able to land. You will see that the target is not going to be able to land. Can prove to be a game changer for many future space missions. Okay, so this was our uh, ISRO's inflatable aerodynamic deceleratorer. Okay, let's move on our, to the next topic, which is a government scheme. Government schemes ko miss nahi karna chahiye. On the occasion of Teachers Day 2022, the Prime Minister of India announced a new initiative, PM Shri Schools. PM schools for rising India. Now what it is, let's get brief into it. PM Shri scheme, according to Ministry of Education, अब आपका ये homework है. Ministry of Education के minister का नाम बताइए. Okay. The centrally sponsored scheme will be called PM Shri schools. PM schools for rising India. Under it, as many as 14,500 schools across states and UTs will be redeveloped to reflect the key features of NEP 2020. It will be a laboratory for the new national education policy NEP and under the first phase, 14,500 school will be upgraded. Now, here for you, data. Okay, how many schools? So, 14,500. Okay, first phase, okay, key features of NEP 2022, datas, 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 remember this, don't miss out. Moving on, so, what are its features? It will be an upgrade of existing schools run by the center, states, UTs and local bodies, okay. The PM Shri schools can either be KVs, Kendri Vidyalays, JNVs, state government school or even those run by municipal corporations. The schools will also be developed as green schools with integration of water conservation, conservation, waste recycling, energy efficient infrastructure and organic lifestyle in the curriculum. Okay, at least one PMC school will be established in every block of the country to get children of common people the opportunity of good education and they do not have to go far for studies. Okay, you know, but then I will tell you one more time. सबसे पहले नेशन, ओके, दें स्टेट, दें डिविजन, दें डिस्ट्रिक्ट, एंड दें कम्स द ब्लॉक, ओके, ठीक है? तो यहाँ पर एवरी ब्लॉक, जिले के अंदर भी ब्लॉक्स होते हैं, उन ब्लॉक्स हर ब्लॉक में एक जिले के अंदर कई सारे ब्लॉक्स होते हैं, ना जैसे कि चार, पांच, एक जिले के अंदर, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ब है ना छोटा जिला है तो उतने कम ब्लॉक्स तो एक ब्लॉक में एक मिनिमम स्कूल तो होगा ऑन सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल विल आल्सो बी कनेक्टेड इन ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ़ द कंट्री ना यहाँ पर ब्लॉक से डिस्ट्रिक्ट आ गए ओके लेकिन यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बात भी हो रही है ये बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए ये थोड़े बड़े बच्चों के लिए जिले में एक स्कूल मिनिमम और ब्लॉक में एक स्कूल मिनिमम फॉर बच्चा फॉर छोटे छोटे बच्चा एंड उनसे थोड़े थोड़े बड़े बड़े बच्चा जो थोड़े ट्रैवल कर सकते हैं कैन ट्रैवल बेट फॉर देम देर विल बी स्कूल इन इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ओके असेसमेंट एट ऑल लेवल्स ऑफ स्कूल विल बी बेस्ड ऑन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इन रियल लाइफ सिचुएशन एंड विल बी कंपेटेंसी बेस्ड ओके मूविंग ऑन नोट आर इट सिग्निफिकेंस The aim of this school will not only be 
qualitative teaching learning and cognitive development but also to create holistic and well rounded individuals equipped with key 21st century skills will be strengthening the selected existing schools from among schools managed by central government state ut government and local bodies as well theek hai to ye thi aapki scheme ये था आपका आज का करंट अफेयर जो कि था आपका फ्रॉम फर्स्ट टू सेवेंथ ऑफ सेप्टेम्बर 2022 ओके आपको कोई भी डाउट हो यू कैन डायरेक्टली कांटेक्ट अस ऑन इंस्टाग्राम टेलीग्राम और व्हाट्सएप डायरेक्टली कोई भी किसी भी तरीके का डाउट हो एग्जाम से रिलेटेड हम बहुत जल्द फिर से एक नए करंट अफेयर के वीडियो के साथ मिलेंगे जिसमें हम नेक्स्ट टॉपिक्स नेक्स्ट नेक्स्ट और आगे की बात करेंगे ठीक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे आपकी एग्जाम बहुत क्लोज है हमारे यहाँ पर आंसर राइटिंग एज वेल एज प्रिलिम्स के लिए भी टेस्ट टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी विच इज बहुत ही मिनिमलिस्टिक कॉस्ट है जिसकी आप उसके बारे में जानकारी हमसे ले सकते हो ऑन आर व्हाट्सएप नंबर एग्जाम्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट